సో ప్రణవ్ చాఖ్ అంటే కేవలం తెలుగులో ర్యాప్స్ పాడడం మాత్రమే కాదు తెలుగులో బోల్డ్ అంత ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్నారు ద్వయాక్షరి కావచ్చు ఒకే ఒక అక్షరంతో మొత్తం రెండు మూడు నిమిషాల పాటను కావచ్చు తలకట్లు లేకుండా కావచ్చు ఇన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆ థాట్ అనేది అసలు తెలుగులో పట్టు ఎలా వచ్చింది వ్యాకరణం ఛందస్సు ఇన్ని రకాలు ఉంటాయి కదా అసలు ఏంటి తెలుగులో అంతా ఈ నేను అన్నట్టుగా పట్టు అది ఎలా సాధించారు ఒక చిన్న డిసడ్వాంటేజ్ అంటే నేను ఎలాంటి సాహిత్యం చదువుకోలేదు తెలుగు అంటే తెలుగులో స్కూల్లో టాప్లో ఉండేవాడిని అది కూడా ఏదో బట్టి కొట్టి చదవడం తప్ప ఎప్పుడు ఆ ఛందస్సుల మీద కానీ అంతే అంటే నాకు చదువులో చిన్నప్పటి నుంచి నేను చాలా ఇమోషనల్ వ్యక్తిని సో నాకు ఆ ఆర్ట్స్ అనేవి సంగీతం మీద కానీ ఇలాంటి వాటి అన్నింటి మీద ఎక్కువ ఎక్కువ ఆసక్తి ఉండేది కానీ ఒక మధ్య తరగతికి దిగువ మధ్య తరగతికి మధ్య ఉండే తరగతికి చెందిన కుటుంబం అలాంటి ఒక నేపథ్యం కాబట్టి ఇట్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అండ్ టెల్ మై పేరెంట్స్ దాట్ నాకు ఇది చేయాలనుంది అని చెప్పే కాదు ఇప్పుడు చాలామంది ఒక విషయం అండి నిజంగా చాలామంది గొప్ప వాళ్ళ గురించి అంటే డబ్బు ఉన్న వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుంటారు డబ్బు లేని వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుంటారు సో ఉన్నోళ్ళకి అందలం ఉన్నోళ్ళకి అందలం లేనోళ్ళకి అవకాశం ఉండి లేనోళ్లే అతలాకుతలం సో అటు ఇటు అంటే డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎవరు వాళ్ళకి వాళ్ళని పుష్ చేయక్కర్లేదు ఏం చేయక్కర్లేదు డబ్బు లేని వాళ్ళకి డబ్బు లేకపోయినా వీళ్ళ మీ దగ్గర ఇంత కళ ఉంది వీళ్ళని కంపల్సరీ ఎంకరేజ్ చేయాలి అని ఎంకరేజ్ చేస్తారు కానీ ఉండి లేని వాళ్ళు ఉంటారు కదా మధ్య తరగతి దిగువ మధ్య తరగతి వాళ్ళకి అసలు అంటే ఐ ఫీల్ దేర్ లైఫ్ ఆర్ వెరీ అండర్ రేటెడ్ దట్స్ నాట్ టాక్ ఇనఫ్ బయట సో ఆ మధ్య తరగతి జీవితాల గురించి ఒక నేను ఒక సిరీస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇలా సాంగ్స్ సాంగ్స్ చాలా షార్ట్ ఫామ్ కంటెంట్ చాలా వస్తుంది బేసిక్లీ అది ఒక అది అంటే చాలా చెప్పుకోలే డబ్బు లేదని అని గవర్నమెంట్ స్కూల్లో అంటే అంటే చాలా చిన్న చిన్న స్కూల్స్లో మనం చేర్చలేము ఎందుకంటే మధ్య తరగతి మన ఫ్యామిలీ సర్కిల్ రిలేటివ్స్ రిలేటివ్ సర్కిల్లోనే డబ్బున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళ ముందు మన పిల్లలు ఎక్కడ చిన్నగా అయిపోతారనే ఒక చిన్న ఆ సంఘర్షణ ఆ మానసిక సంఘర్షణ ఏదైతే ఉంటుందో అది తల్లిదండ్రులు పాపం భరించి మనని మంచి స్కూళ్ళలో వేసి అది మనకి ఎంత చదువు వస్తుంది ఎంత అబ్బుతుంది అనేది వాళ్ళకి అంత అవగాహన ఉండదు ఏదో చదివేస్తే ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది సెటిల్ అయిపోతారు సెటిల్ అయిపోతారు సో ఇలా ఉండేది అనమాట అందుకని చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఏమి ఎక్కకపోయినా కూడా ఈ లైక్ నేను పొద్దున్నే సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి మార్నింగ్ ఎవ్రీ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి లేచి ఐఐటి కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళేవాడు సిక్స్త్ నుంచి ట్వెల్త్ లైక్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ వరకు అంటే మా ఫ్యామిలీలోనే మా మా రిలేటివ్స్ చాలామంది పిల్లలు ఐఐటి ఐఐఎంలో ఆడి తీరిన వాళ్ళు ఉన్నారనమాట సో వాళ్ళ ప్రభావం అరే వాడిని కూడా చేర్పించవచ్చు కదా దేనిలో ఐఐటి కోచింగ్ సెంటర్లో సెటిల్ అయిపోతాడు సో అక్కడ అది కొంచెం ఆ డిఫరెన్స్ వల్ల అసలు ఆ చైల్డ్హుడ్ అబ్రింగ్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ సో సో తెలుగు పట్ల అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్లో తెలుగు నేను ఇవాళ మాట్లాడుతున్న ఒకాబులరీకి నాకు నేను రాసేదానికి కానీ రెండు అండి ఒకటి నాకు భాషా సంపద అద్భుతమైన భాషా సంపద ఇచ్చిన వాళ్ళు నా తల్లిదండ్రులు ఎందుకంటే వాళ్ళు మేము ఇంట్లో ఎలాంటి ప్రభావం లేని తెలుగు మాట్లాడుకునేవాళ్ళం అనమాట సో ఎలాంటి ప్రభావం లేని తెలుగు మాట్లాడుకోవడం వల్ల నా నాలుక చాలా బాగా తిరిగేది కఠినమైన పదాలు పలకగలను ఇలా అవ్వడం వల్ల నాకు వేరే భాషలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా మాతృభాష ఆ ప్రభావం ఉండదు మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండదు ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు వేరే భాషల వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంటే మీకు అర్థమైపోతుంది ఇది ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు తమిళ్ వాళ్ళు ఒక స్టైల్లో మాట్లాడతారు మలయాళీస్ ఒక స్టైల్లో మాట్లాడతారు పంజాబీస్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే ఒక స్టైల్లో ఉంటుంది బట్ తెలుగు వాళ్ళు ఎందులో వెళ్ళినా కూడా మనకి ఆ మాతృభాష మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కనిపించదు అనమాట మనం ఆ ప్రాపర్గా ఒక తమిళ్ మాట్లాడాలనుకుంటున్నా మాట్లాడగలగలం మాట్లాడగలం ఇంగ్లీష్లో మళ్ళీ రకరకాల యాక్సెంట్లలో మాట్లాడగలం పంజాబీ మాట్లాడినా మనకు అది తెలియదు సో లైక్ దట్ ఈస్ బ్యూటీ ఐ ఫీల్ అండ్ అది ఒకటి రెండు వ్యక్తిత్వం ఈ రెండు నేను అందుకనే తల్లిదండ్రులకి అది చేస్తాను ఎవరికి హాని ఒక మా నాన్నగారు ఒక ఉదాత్తమైన వ్యక్తి అనమాట ఎవరికి ఇంకొకళ్ళకి హాని హాని చేయాలని కానీ అలాంటి ఆలోచనలు కూడా ఉండవు సో పాపం ఆయన చాలా అమాయక అమాయకమైన వ్యక్తి దాన్ని కూడా చాలామంది ఎక్స్ప్లాయిట్ చేశారు అది వేరే విషయం బట్ అన్ని ఇన్ని తెలిసినా కూడా ఆయన మళ్ళీ పోతే పోయింది మనం మాత్రం ఇలాగే ఉండాలి అని ఒక దానిలో ఉన్నాం అనమాట సో వ్యక్తిత్వం ఒకటి భాష మీద పట్టు నాకు తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చిందండి ఆ వ్యక్తిత్వమే ఇవాళకి కూడా
భాషకి ఎక్కువ దగ్గరవుతున్న టైంలో నేను ఎప్పుడో ఈ ద్వాక్షరి గురించి మాట్లాడుకుంటే అది నంది తిమ్మన రాసనమాట పదిహేనవ శతాబ్దంలో పదిహేను పదహారవ శతాబ్దంలో శ్రీకృష్ణ అష్ట దిగ్గజ కవుల్లో నంది తిమ్మన ఉంది కదా ఆయన రాసింది ఎక్కడో నేను ఒక ఇంటర్వ్యూలో చూశాను అనమాట చూసి నాకొకటి నాకు తెలుగు అంటే పిచ్చి అది ఏ శతాబ్దం వాళ్ళైనా కూడా ఈ శతాబ్దానికి నేను నిలబడతాను తెలుగు కోసం అని నాకు ఒకటి ఉండేది అనమాట చిన్న అది అది నేను ఒక కాంపిటేటివ్ గానే చూస్తాను ఓకే వాళ్ళు రెండే రెండు అక్షరాలతో చేశారా ఇంత ఇంత గొప్ప సో ఆ టైంలో ఏమి ఉండేది నాలుగు పదాలు ఒక పద్యం కదా సో ద్వాక్షరి అనేది ఒక పద్యం ద్వి ప్లస్ అక్షరి ద్వాక్షరి అవుతుందన్నమాట రెండే రెండు అక్షరాలు వాడుతూ రాసిన పద్యం అనమాట సో ఆ టైంలో ఏంటి ఒక దేవుళ్ళకి స్థుతిగా రాసేవాళ్ళు పద్యాలు ఆ టైంలో నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి నాలుగు పాదాలు ఒక పద్యం ఒక పర్టికులర్ ఛందస్సు ఉంటుంది దానికి ఇలా సో ఇవాళ ఓకే నాకు ఎప్పుడైతే నాకు అలాంటి ఒక పాసిబిలిటీ తెలిసిందో సరే ఇవాళ్ళటి రోజున నేను రాయాలంటే ఓకే ఆయన కంత పిచ్చి ఉందా తెలుగు భాష అంటే నాకు ఇంకా ఉందని నేను నిరూపించుకుంటానని ఒక ఒక కాంపిటేటివ్ చిన్నతనం చిన్నతనం అందరిలో ఉండాలి ఇలాంటి ఐ ఫీల్ మనం ఎంత పెద్దైనా సరే ఆ చిన్నతనం అనేది నో మ్యాటర్ లైక్ హౌ మచ్ అడల్టింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ యూ ఆల్వేస్ స్టిక్ టు దాట్ ఇన్ అవర్ చైల్డ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అయితే అది సరే నేను కూడా చూపించుకుంటాను తెలుగు భాష అంటే ఏంటో ఐ టుక్ దాట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన నుంచి ఆ స్ఫూర్తి తీసుకుని నేను ఇవాళ మనకి ఇవాళ రోజున ఎలాంటి సమస్యలు ఎక్కువ ఉంటాయి మన మా జన మన జనరేషన్ వాళ్ళకి ఎలాంటి సమస్యలు ఉంటాయి ఒక బ్రేకప్ లేకపోతే ఆఫీస్లో లైక్ బాస్ పెట్టేదో లేకపోతే ఎగ్జామ్స్లో ఫెయిల్ అయి అవ్వడమో ఇలాంటివి ఇలాంటివి ఉంటాయి చాలా రిలేటబుల్ ఇష్యూ రిలేటబుల్ విషయాల గురించి మాట్లాడుతూ ఒక బ్రేకప్ మీద ఒకటి రాసాను అనమాట అది సో ఆయన రాసింది మనము ననను మానము నూనను నీనామం మను మన నమ్మును నే మమ్ము నమాన నన్ను మన్నన మనమను నానాము నీ నమానాను నా అని అని రాసారు నీ నామన్న నమ్మును నేను మాన నేమైనా నీ మనమున నా నామన్న నమ్మను మానమైన నానామము నీ మనమున మన నమ్మును నేనమ్మను నిన్ను నమ్మి నమ్మి నా నెమ్మనముని నేనమ్మను నా మా రెండే మా ఇంకా నా రెండే రెండు మా ఇంకా నా వాడు ఆయన రాశారు మనము అంటే మనస్సు మననం అంటే మననం చేసుకోవడం ఏదన్నా మనం తలుచుకోవడం సో ఆ మానాన్ని తీసుకుని ఇవాళ రోజున బ్రేకప్ అయిపోయింది అతని ఒక ఏదో సమ్ రీజన్ వల్ల బ్రేకప్ అయిపోయింది ఒక కపుల్కి అప్పుడు అతన్ని ఆవేదన అంటే అందులో ఒక చిన్న లైన్ ఏదో ఉంటుంది అంటే నిన్ నమ్మనన్న మనన్న నా మనమా నిన్న అంటే దాన్ని మనం విడదీసాం అనుకోండి సంధి విడదీస్తే నిన్ను అమ్మ అని అనమని అన్న నా మనము మనస్సు ఆన ఆజ్ఞ విన్న నిన్నమ్మ నన్నమ్మ నన్న నా మనమ్మ నిన్న అవుతుంది అనమాట పొడు సంధి సో నిన్ను తల్లిలా కొలు కొలవమని చెప్పిన నా మనస్సు మాట విన్న నేను అలాంటిది నువ్వు ఎవరో చెప్పుడు మాటలకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి నన్ను వదిలేస్తావా అన్న దాని నుంచి అనమాట సో అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నీ నామమ్మను మననమ్మును నీ నామమ్మను మననమ్మును నేను మాననేమైనా నీ నామ మననమ్మును నేను మాననేమైనా నీ మనమున నా నామ మననం అనుమానమైనా నీ నామ మననమ్మును నేను మాననేమైనా నీ మనస్సులో నా పేరుని నా నామం మననం చేసుకుంటున్నావు అన్నది నాకు అనుమానం అయినా నిన్ను మననం చేసుకోవడం నేను మానడు నీ నామ మననాన్ని నేను మానను సో యా బ్రేకప్ అయిపోయింది అయిపోయింది బట్ స్టిల్ ఐ ఐ ఆల్వేస్ బి థింకింగ్ అబౌట్ యూ సో ఇట్స్ లైక్ దట్ అనమాట నువ్వు ఎప్పటికీ నా మనసులో అలాగ